：“老板，给我哥十斤羊腰子。”嘿嘿嘿，十斤？你打算吃一半扔一半吗？哦，小姑娘，确定吗？这一刀落下去可不能反悔。刀下留妖，当这是刑场吗？那人谁啊？你们认识吗？不认识，老板，你快接羊腰，买了这单生意就没得做了。啊、来，拿好了十斤羊腰子，这么快，都有人来劫法场了，不快我赚谁的钱？老板能退吗？你猜猜看。爹，我最近没吃肉，都饿瘦了。你看，哦，比我大腿都粗，哪儿瘦了？爹付钱，咱们走。我不是你爹，怎么想赖账？先问问我手里的家伙是同一步。想比家伙是当我老头子好欺负吗？大叔，我错了，您付钱肉是您的。咱爹咋那么彪悍？你爹也就是脾气好，不跟他一般见识。肉也买了，该回去了吧。大叔左扭车步，三百六十度全景天窗，一人只要两个大钱，给你们送家去哈。牛车，爹我还没坐过呢。你看那牛瘦不拉几的，我真怕那牛走着走着趴窝了。你还真幽默哈，要不你来让我这牛踢一脚试试给不给力哈？<笑>俩孩子也是两个大钱嘛。孩子不要钱哈，不过你这两个篓子我看中的很，我得收四个大钱哈。大宝，你累不累？不累，我腿脚好，咱走回去还能省几个大钱。那行，大宝，你背个篓子走着回家，我带厨员和小满坐牛车回去，这样还能省下四个大钱。李大宝简直不敢相信自己的耳朵，而一旁的牛老板更是瞪大了眼，看看李大宝，又看看老李头。这难道不是亲生的哈？看长相好像是父子哈，这也太差别对待了哈！别这么看着我，你爹老了想受不了几年了，你还年轻多走走，对身体好。这是我大哥和他篓子的钱，大哥快上车！牛老板急忙收起来，生怕老李头抢走，气得老李头只得干瞪眼。坐好，开车了哈！娘，我们买头牛吧，牛车太拉风了，坐在上面回头率老高了，还能米地。把水用处好大呀！老婆子，你可不能听他的，他只知道花钱，今儿非得买八斤棉花，又买了十斤羊腰子，我拉都拉不住，差点跟人家干仗。才十斤很多吗？上次你不是还闹着咱家人少吗？正好这次给大宝二宝好好补补，努努力多整几个娃。啊、那棉花呢？这可是八斤呀，都能当棉花糖吃了。你不要，我就给俩儿媳一人置办两身。他们嫁进咱们家这么多年，也没穿多少好衣服。那你不会真听小满的也要买牛吧？还真有这个打算。小满不是爱骑牛吗？正好以后去县里送酒，骑着牛去方便多了，地里忙了也能用得上。爹，咱买头母牛，往后给配种，生小牛，想卖就卖，不想卖还能养大了多帮咱干活，也是一代传一代。你还想把牛当人养着？咋不能？牛吃草比爹好养，干起活来能顶十个爹，娶个媳妇还不要钱，生的崽还能卖钱。爹，你说是不？嘿嘿，我看行，明天咱就拉着你爹去换头牛。爹，这十五关没白花，可是让咱风光一回。那可不，谁家的牛不走屋，还让官府的人抬着。<笑>满仓爷，你也太能耐了，连牛都买了。大黄牛看着就有劲儿，这都不少钱吧？钱算个啥？你没看到这牛是官府的人抬着回来的？我特意挑了最壮的一头牛，县衙的人怕我买不起，还不乐意卖给我呢。他们看不起我们，我当然不乐意了，直接甩出去十五贯，惊得他们抬着牛硬是把我们送回来。十五贯了，够盖两座青砖大瓦房了，还是满仓太爷家的厚。小满奶，能让我骑骑牛不？我还从来没见过牛呢，我也想骑。去去去，我家小满还没坐够，你们凑什么热闹？满仓爷，您就让孩子试试呗。牛不能白白让你们骑，你们得拿柴火来换。我们家很缺柴火，稻草可以布，稻草没木柴进烧，做的时间的短一些。我给柴火，我能做布。你跟着凑什么热闹？想骑最少得三斤柴火。想骑牛的都去拿柴，一会排好队，一人一圈。小满，你脑子咋长的？这法子都能想得到。牛上坐着的是小满小娘子吗？婆婆，你怎么认识我？我家小姐想请小娘子过去说说话。小满，咱又不认识什么小姐，万一碰上拍花子了咋办？你想的真多，我们是张主不家的，不会管孩子。陈小满好奇地看过去，见到马车旁边站着的原来是张家的小姐。爹是上次买咱家花布的张姐姐，我过去看看别有什么急事。
：“张姐姐，大老远的跑我们村找我有什么事吗？谢谢你让百味楼送的酒，我都收到了。我爹说很好喝，你能让百味楼再卖些酒给我吗？你怎么不找金掌柜买呀？”百味楼一天只卖两斤酒，酒客都分不了一点，更别提往外卖了。不应该呀，前天才送三十斤，百味楼的酒应该够用呀，为什么只卖这点呢？这位金掌柜都是会做生意，懂人心。爹，他有酒为什么不卖呀？越稀少的东西越珍贵，每天两斤，能喝到的人很少，喝不到的客人对酒更是心心念念，酒便越发珍贵起来。酒卖的越多越赚钱呀，他不卖怎么赚呢？一坛酒卖一百个大钱，十坛酒也才卖一千个大钱。若是酒好，又只有一坛，大家争着要，一坛也能卖两千个大钱。还是金掌柜会赚钱。小满，你能让金掌柜送一斤酒给我家，肯定也能让他再卖几斤给我们。要不你帮我求求金掌柜吧。我只能帮你试试，如果金掌柜不愿意，你可不能怪我。到了百味楼门口，老李头被眼前的景象惊到了。此时，百味楼大门口排满了人。你们这是排队干什么？一看你就没见识，连百味楼最近推出的状元红都不知道。那、啊、些排队的都是等着喝状元红呢。门都没开呢，在这等着有什么用？等酒楼开门，今儿就坐不进去了。我半夜就来排队了，谁知道还是排到后面。今儿怕是喝不上酒了。真没想到咱这酒这么畅销，要是万一咱哪天供不上酒了，这群人不得给咱家拆了。张姐姐，你没跟伙计说你爹是张主簿吗？我一开始就说了，人家伙计不松口啊，说是放我们进去就得罪其他排队的客人了。看样子我们得从厨房的后门进呢。你能想到的我都试过，压根不让进。放心吧，我们有自己人。嘿嘿嘿。